Ehi hey, pirati scalmanati, eccoci tornati in mare e questa settimana vi proporremo ogni giorno dei video che mostreranno tutti i contenuti specifici della stagione 11, ma in particolare in questo video vi faremo una rapida panoramica dell'update. Partiamo col dire che la season 11 è nata per abbattere quelli che sono i lunghi tempi di gioco e di navigazione. Questo, per la Rare, potrebbe essere un metodo per far riavvicinare tutti coloro che, per mancanza di tempo, avevano abbandonato il gioco. Difatti, la prima cosa che vi mostrerò è il nuovo menu e impostazione di gioco degli emissari. Essi avranno due opzioni, quella delle conversazioni di lore e quella del negozio. In questo menu sarà possibile acquistare le promozioni di nuovi livelli, gli oggetti di fazione, visionare le onorificenze e l'acquisto della bandiera emissario. La novità pertanto è che da oggi tutte le missioni saranno gratuite, ma saranno bilanciate e sbloccabili in base a determinati livelli. Pertanto anche lo stesso tavolo del capitano sarà cambiato. Sì perché adesso col nuovo nome tavolo delle missioni sarà semplicemente possibile selezionare tutte le missioni disponibili. Come già ribadito, differenti in base al vostro livello. Nella sezione scopri del nuovo menu saranno disponibili tutte le quest mentre su viaggi saranno distribuite in base ai vari emissari che da oggi raggiungono un livello fino a 500 per ogni 100 livelli sbloccherete una distinzione proprio come la gilda ogni distinzione come quella dell'emissario vi sbloccherà degli anelli cosa che al momento non è del tutto eccezionale dato che se doveste usare guanti questi non saranno visibili il menu prosegue con le storie assurde e una sezione di like per i vostri viaggi preferiti. Comodo se state seguendo determinate onorificenze e obiettivi particolari. Inoltre in questa sezione troverete missioni anche comode, come tutorial o missioni speciali e a tempo limitato. L'unico emissario che non è per niente variato è la chiamata del cacciatore, che al momento resta a livello 50, ma speriamo di poter trovare in futuro nuove specie di pesci e nuovi livelli. Particolarità di questa stagione 11 sono i viaggi ad immersione, che per l'appunto ridurranno drasticamente il tempo di navigazione. Difatti, in questo primo viaggio abbiamo deciso di provare il nuovo evento del Signore degli Scheletri, composto da 10 ondate e un Signore Cinerio. Il nuovo sistema, proprio come la Clessidra, ci farà immergere e ci farà spawnare direttamente davanti l'isola della missione. Queste nuove missioni ci garantiranno nuovo loot. Nella stagione 11 troverete il nuovo loot per ogni emissario e questi nuovi tesori vi garantiranno monete assai più ricche di quelle passate, quindi non lasciateveli scappare. Ma a proposito di questo, se durante un'immersione avrete dei tesori a bordo, andando sott'acqua li perderete, a differenza delle vostre risorse e della bandiera emissario. Parlando di nuovo loot, questo darà senso anche ai tesori sparsi per mare ma nello specifico nei relitti. Infatti, trovandone uno a caso, abbiamo trovato nuovi elementi come questo teschio e questo forziere, che insieme ci hanno donato ben 10.000 monete, senza moltiplicatore emissario. Non male se pensate che la strada per il 500 sia rapida. Beh, in questo caso vi sbagliate di grosso. A aumentare di livello vi sbloccherà anche nuove tipologie di missioni, come nel caso di Atena che... A tema vi garantirà ad esempio il raid navale con loot emissario. Diamo però il triste annuncio che la famosa missione di T7 è stata purtroppo rimossa, baluardo d'esperienza per molti pirati leggendari, e l'abito di ladro di T7 sarà possibile sbloccarlo sedendosi sul trono della stessa isola. Con i viaggi di immersione potrete anche cercare raid, a parte il forte dei dannati e della fortuna che come al solito saranno random. Praticamente, con questo nuovo viaggio delle anime, abbiamo completato il forte in poco tempo. Il poco tempo, però, mostra un loot molto povero, ma a tema, per il nostro emissario e con del loot nuovo di zecca. Precisazione su questo raid. Ogni nave potrà dar vita ad un raid, ma non potrà essere invaso da altri giocatori come la Clessidra. Semplicemente, gli utenti presenti su quel server potranno dirigersi da voi per darvi fastidio. 
Arrivare a livello 100 con gli emissari vi darà l'opportunità di sbloccare nuovi costumi, somiglianti molto alle cappe di Assassin's Creed. Per il mietitore invece potrete vestire il vostro scheletro, per chi ha sbloccato la maledizione ovviamente. Questi abiti del mietitore devo ammettere che sono molto belli e sono combinabili tra loro. Nuova modifica per i capitani scheletrici. Se ricordate lo scheletro scenario vi rilasciava una chiave. Adesso vi rilascerà il nuovo teschio, la chiave e il forziere scenario da aprire. Cosa molto comoda per i nuovi pirati che devono completare i tomi. Anche le bottiglie di vetro trovate sulle varie isole vi garantiranno missioni con tesori più consistenti in termini di danaro. Parliamo di onorificenze. Molte sono state ridotte, come quella dell'acquisto delle missioni che ormai non compare più. Anche la cattura degli animali è stata semplificata. Troverete gli animali su un'isola specifica e già in spiaggia e non dislocati in vari punti della mappa. Nuovi 100 livelli per il pass. Questa volta non vi ripagherete l'intero pass con le monete antiche, ma all'interno di queste troverete la lanterna rana e l'abito di Bell. Parliamo del tesoro della fortuna. Lo abbiamo visto al forte della fortuna, al forte dei dannati, e questa volta si è trasferito sulle navi scheletriche, in particolare quella con la nuvola rossa, che indicherà che il raid navale con a bordo il forziere della fortuna. Anche questa volta ce ne saranno 30, e sbloccherete tutti i restanti pezzi della nave del destino della fortuna. Se dovreste trovare il raid navale con la nuvola bianca, ricordate che non troverete il forziere della fortuna. Stessa cosa vale per i forzieri del mietitore, altri 30 per ricevere archibugio e cecchino. Infine, ma non meno importante, adesso potrete ritirare le missioni di livello 5 dell'emissario anche nelle Devils. Ovviamente ritirarle lì vi garantirà un loot più remunerativo. Sperando che questa piccola panoramica vi sia stata d'aiuto, noi ci rivediamo tutti i giorni con nuovi video specifici della stagione 11. Se avete bisogno di consigli o di video particolari, scriveteci nei commenti, oppure sui nostri social di Facebook e Discord. A presto per la discalmanati e buona navigazione!